teman-teman kembali lagi bersama saya Johan kita akan membahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola berikut berita yang pertama eits tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya Oke para pecinta dunia bola Kali ini ada berita dari Kylian Mbappe cedera Kylian Mbappe kemungkinan besar bakal absen dalam duel Real Madrid versus Paris Saint Germain Leg kedua babak 16 besar Liga Champion Pada Kamis 10 Maret Pertandingan ini krusial bagi PSG Mereka unggul 1-0 dalam duel leg pertama lalu Jadi seharusnya ada di posisi favorit untuk menang Sayangnya PSG justru harus kehilangan Mbappe di laga sepenting ini Winger Prancis itu mengalami cedera di sesi latihan pada Senin 7 Maret PSG sebelumnya memberikan pernyataan resmi Jadi ada kemungkinan Mbappe bisa pulih tepat waktu untuk bermain Masalahnya kemungkinan Mbappe absen lebih besar Menurut Le Parisien via Marska Mbappe akan menjalani sejumlah pemeriksaan intensif dalam 48 jam ke depan PSG perlu mengetahui tingkat keparahan cedera Mbappe Kemungkinan cedera Mbappe tidak terlalu parah Tidak terlalu sampai absen berbulan-bulan Meski begitu, paling tidak dia bakal absen satu atau dua pekan Jika demikian, absennya Mbappe tentu bakal jadi masalah besar bagi PSG Mbappe bermain sangat baik dan memegang peran penting dalam kemenangan PSG di leg pertama lalu saat berjumpa Real Madrid absennya Mbappe tidak hanya berdampak pada kemampuan tim untuk mencetak gol lebih dari itu PSG terbukti selalu kesulitan saat bermain tanpa Mbappe PSG keok di hadapan Nice dalam duel lanjutan Liga 1 Mbappe absen di laga tersebut dan kualitas pemain PSG menurun drastis padahal ada trio Lionel Messi, Neymar, dan Di Maria di lini serang tapi serangan-serangan PSG justru tidak jelas Absennya Mbappe juga terlihat jelas membuat Messi kesulitan Lapulga tidak punya rekan untuk membuat kombinasi di lapangan Dan berita yang selanjutnya ada data dan fakta Liga Champion Liverpool versus Inter Milan Liverpool akan menjamu Inter Milan pada leg kedua babak 16 besar Liga Champion pada Rabu 9 Maret Berikut beberapa data dan fakta yang melatar belakangi pertandingan di Anfield ini. Pada leg pertama di Italia, Liverpool mengalahkan Inter Milan 2-0 melalui gol-gol Roberto Firmino menit 75 dan Mohamed Salah pada menit ke-83. Termasuk leg pertama itu, Liverpool dan Inter sudah pernah bentrok 5 kali. Liverpool menang 4 kali sedangkan Inter menang 1 kali. Di semifinal European Cup, Inter menyingkirkan Liverpool dengan agregat 4-3. Kalah 1-3 pada leg pertama di Inggris, Inter lolos setelah menang 3-0 pada leg kedua di Italia. Mereka kemudian bertemu di babak 16 besar Liga Champion 2007-2008. Liverpool ganti menyingkirkan Inter, Liverpool unggul agregat 3-0 setelah menang 2-0 di kandang dan 1-0 di tandang. Di Anfield, Liverpool menang lewat gol-gol Rick Kjord dan Steven Gerrard. Di San Siro, Liverpool menang lewat gol tunggal Fernando Torres. Musim ini tidak ada aturan gol tandang di fase knockout. Jika skor imbang setelah dua leg, maka akan dimainkan dua kali 15 menit extra time. Jika tetap imbang juga, maka adu penalti akan digelar untuk menentukan pemenang. Nah, berikut juga ada data dan fakta Liga Champion antara Bayern Munchen versus Salzburg. Bayern Munchen akan menjamu Salzburg pada leg kedua babak 16 besar Liga Champion pada Rabu 9 Maret 2022. Berikut berapa data dan fakta yang melatar belakangi pertandingan di Allianz Arena ini. Pada leg pertama di Austria, Bayern meraih hasil imbang satu sama. Salzburg unggul lewat gol junior Chukhubuike di menit ke-21 dan Bayer terhindar dari kekalahan berkat gol Kingsley Komen pada menit 90. Sebelum leg pertama itu Salzburg dan Bayer baru pernah bertemu di fase grup Liga Champion musim lalu. Bayer menang dua kali dengan agregat skor 93. Musim ini tidak ada aturan gol tandang di fase knockout 
Jika skor imbang setelah dua leg, maka akan dimainkan dua kali 15 extra time. Jika tetap imbang juga maka adu penalti akan digelar untuk menentukan sang pemenang. Nah yang berikutnya ada kabar dari pemain Arsenal dijanjikan bonus 9,4 miliar jika lolos ke Liga Champion. Performa Arsenal sedang menarik perhatian belakangan ini. Tidak seperti di musim-musim sebelumnya, sekarang mereka lebih sering memetik hasil positif dan jarang dibuat bertekuk lutut oleh lawan-lawannya. Tujuh kekalahan memang bukan rekor api, namun 15 kali menang dari 25 pertandingan pun tidak bisa dikatakan buruk. Sekarang The Gunners sudah mengumpulkan 48 poin dan kini berada di peringkat keempat klasmen Premier League. Kabar baiknya, posisi mereka masih bisa lebih baik dari ini. Arsenal masih menyimpan tiga laga tunda, kalau semuanya mampu dimenangkan, finish di empat besar akan jadi impian yang menjadi kenyataan. Empat besar selalu menjadi target yang realistis buat klub besutan Michael Arteta tersebut. Pasalnya mereka sering kali terdampar jauh dari sana. Musim lalu saja, The Gunners cuma menempati peringkat 8 di klasmen akhir. Kalau berhasil finish di empat besar, Arsenal bakal dipastikan ikut ajang Liga Champion musim depan. Sebuah kompetisi yang tidak pernah lagi diikuti oleh mereka semenjak musim 2016-2017 lalu. Arsenal dikabarkan siap merayakan kalau keberhasilan itu benar-benar bisa tercapai. Dilansir dari Mirror, manajemen klub menjanjikan bonus hingga 500 ribu pound atau setara dengan 9,4 miliar jika berhasil meraih tiket ke Liga Champion. Keikutsertaan di ajang tersebut bisa membuat Arsenal menerima 50 juta pounds dan dari situlah uang bonusnya berasal. Bonus tak akan dibagi secara rata melainkan lewat perhitungan secara pro rata. Bahkan ada beberapa pemain merujuk pada laporan Daily Mail yang bisa menerima kenaikan gaji otomatis. Arsenal harus memenuhi itu karena sudah menyepakati dalam bentuk klausul kontrak. Banyak yang sulit percaya bisa melihat Arsenal berada di empat besar sekarang. Pasalnya mereka tidak memulai musim 2021-2022 dengan cara yang baik. Pada pekan pertama, Granit Saka dan kawan-kawan dikalahkan Brentford dengan skor telak 0-3. Hasil buruk itu berlanjut ke laga kontra Manchester City dan Chelsea di pekan-pekan berikutnya. Dalam tiga pertandingan, Arsenal gagal mencetak gol dan kebobolan 10 kali. Jadi tidak heran kalau Arsenal jadi kebanjiran kritik. Arteta kemudian melakukan perubahan, paling mencolok di sektor penjaga gawang. Aaron Ramsdale dipercaya sebagai kiper utama untuk menggantikan Brent Leno dan langsung mencatatkan clean sheet di laga kontra Norwich. Arsenal masih jauh dari kata sempurna. Rekor mereka saat menghadapi klub Big Six kecuali Tottenham selalu buruk. Namun ini adalah langkah awal yang bagus untuk kebangkitan si Meriam London. Nah mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan salam dunia bola.